ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣದ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಭೂಮಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದರು ದೇವರು ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯಿತು ಆ ಬೆಟ್ಟ ದೇವರು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ತಯಾರಾದದ್ದಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಟ್ಟ ಇವತ್ತು ಬಂದದ್ದು ನಾಳೆ ಹೋಗಬಹುದು ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಬೆಟ್ಟ ದೇವರು ಹೇಗೆ ಶಾಶ್ವತ ದೇವರು ನಿಲ್ಲುವ ಜಾಗನೂ ಅಷ್ಟೇ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಅದು ವೃಷಭಾಚಲ ಆಯಿತು ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಂಜನಾತ್ರಿ ಆಯಿತು ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಶೇಷ ಬೆಟ್ಟ ಆಯಿತು ಶೇಷಾಚಲ ಆಯಿತು ಶೇಷಾದ್ರಿ ಆಯಿತು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟಾಚಲ ಆಯಿತು ಕೃತಯುಗದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಯುಗದಿಂದ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಯುಗದ ತನಕ ಕಲಿಯುಗದ ತನಕ ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ಬಂದ ಜಾಗ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಜಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಂದಿ ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನೇ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಮೂರ್ಖರು ನೋಡಿ ದೇವರು ನಾಲ್ಕು ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟ ಜಾಗ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಬಂದವರು ಇವತ್ತು ಸಾಯುವವರು ನಮಗೆ ಆ ಬೆಟ್ಟ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಲರಿಗೆ ಅಚಲದಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕಾದ್ದು ಭಗವಂತ ಅಚಲನಾಗಿ ನಿಂತ ಬೆಟ್ಟ ಅದು ಅಚಲತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ತಯಾರಿಕೆ ನಡೀತು ಭೂಮಿಕೆ ನಡೀತು ದೇವರು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಜಾಗ ಹೇಗಿದೆ ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ ಅಂತ ಮೊದಲು ನೋಡ್ತಾನೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಬರ್ತಾನೆ ಏನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದಾವಿತ್ರ್ಯ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಎಂತೆಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ವೃಷಭ ವೃಷಭ ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ವೃಷಭ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಜಾಗ ಅದು ವೃಷಭ ದಶಾವತಾರವನ್ನು ಕಂಡ ಜಾಗ ಅದು ವೃಷಭ ತನ್ನ ವೃಷಭ ಆ ದಶಾವತಾರದ ಭಗವಂತನಿಂದ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ತೋರಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜಾಗ ಅದು ಇಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದ ಜಾಗ ಅದು ವೃಷಭಾಚಲ ಆಗಿತ್ತು ವೃಷಭ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಜಾಗ ಅದು ಆ ವೃಷಭ ಅನ್ನುವ ದೈತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅವನ ಸಜ್ಜನ ಅವನಿಗೆ ಬಯಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಜಾಗ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ಒಂದಲ್ಲಿ ಕೂತರು ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ವರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬಂದು ನೆಲ ನೆಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೀಠಿಗೆ ತಯಾರಾಯಿತು ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ತಾಯಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಜಾಗ ಅವಳು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಕೊರಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ತಾಯಿಗೆ ದುಃಖ ಪರಿಹಾರದ ಜಾಗ ಅದು ಏನೇ ಸಂಪತ್ತು ಇರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಏನು ಮಹತ್ವ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಅವಳು ಹನುಮಂತ ದೇವರನ್ನು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಜಾಗ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ದೇವರು ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ದೇವರ ಭೃತ್ಯನಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಾಯುದೇವರು ಬರಬೇಕಂತೆ ಶೇಷದೇವರು ಬರಬೇಕಂತೆ ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ಬಂದು ಕೂಡುದಂತೆ ನೀವು ನೋಡಿಯಂತೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಆಸನ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಕೂಡುದು ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಬಂದು ಕೂಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರು ಕೂಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಆಸನ ಬೇಕು ಅಂತ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಜಾಗ ಬೇಕು ಈ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿದ್ರ
ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಂಹಾಸನ ಹಂಸದೂರಿಕ ತಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ರೂ ನಿದ್ದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಜಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೀಲಾಭೂಮಿ ಆಗಬೇಕಾದವರು ಅವರದೇ ಆಸನ ಅಂತಿದೆ ಅದು ಯಾವುದು ಆಸನ ಎರಡು ಒಂದು ಶೇಷದೇವರು ಒಂದು ಗರಡದೇವರು ಮೂರನೇದ್ದು ವಾಯುದೇವರು ವರದೋ ವಾಯುವಾಹನ ಗರಡ ಧ್ವಜ ಶೇಷ ಶಾಯಿ ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೇಷ ಬರಬೇಕು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗರುಡಬೇಕು ಸದಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಯುದೇವರು ಇರಬೇಕು ದೇವರ ಎಡ್ರಸ್ಸೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯುದೇವರೊಳಗೆ ಶೇಷನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೂ ವಾಯುದೇವರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಗರುಡನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ವಾಯುದೇವರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಾಯುದೇವರನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಅಂಜನಾದೇವಿಯ ತಪಸ್ಸಿನ ತಾಣ ಆಯಿತು ಅರ್ಥಾತ್ ವಾಯುದೇವರು ಹನುಮಂತ ದೇವರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದ್ರು ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ಬಂದರು ಇದು ಎರಡನೇ ಯುಗದ ಧರ್ಮ ಮೂರನೇದರಲ್ಲಿ ಶೇಷಾಚಲ ಶೇಷ ಆ ವಾಯುದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ಜಾಗ ಅದು ಶೇಷ ಸೋತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಾಯುದೇವರ ಜೀವೋತ್ತಮತ್ವ ಸಿದ್ಧವಾದ ಜಾಗ ಅದು ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಯ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇರ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಶೇಷನೂ ತನ್ನ ಭಕ್ತ ವಾಯುವು ತನ್ನ ಭಕ್ತ ಶೇಷನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಷ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಶೇಷ ಇಂಟವನಿಗೆ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಲೇಷನೂ ಇಲ್ಲ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಶೇಷದೇವರಾದರೂ ವಾಯುದೇವ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಪಟ್ಟದ್ದುಂಟು ಶಮಂತಕಾರ್ತೆ ರಾಮೋಪಿ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ವಿಮನ ಅಭವತ್ ಬಲರಾಮ ದೇವರಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದಾಗ ಶೇಷದೇವರು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕೆ ಪಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ಶಮಂತಗಳು ನನಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಿತ್ತಂತೆ ಕೃಷ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಿತ್ತಂತೆ ಆ ಕುರುರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದದು ಬಲರಾಮ ದೇವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಅಣ್ಣ ನೋಡು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅಕ್ರೂರಿನಲ್ಲಿತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಂಶಯ ಮಾಡಿ ಪಾಂಡವರ ಶತ್ರುವಾದ ದುರ್ಯೋಧನ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕೂತಿ ಶಮಂತ ಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಬಲರಾಮ ದೇವರು ಶೇಷದೇವರು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಪಟ್ಟದ್ದುಂಟು ಶೇಷನಿಗೂ ಸಂಶಯ ಶೇಷ ಇದೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಆದರೆ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಶುದ್ಧೇ ಭಾಗವತೇ ಧರ್ಮೇ ನಿರತೋ ಜಪ್ರಿಕೋದರ್ಹ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನದ ಲೇಷನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ವಾ ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಯುತ ಜ್ಞಾನ ಯುತರಾದವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಜ್ಞಾನ ತುಂಬಿದ ಜ್ಞಾನದ ಪೂರ್ಣ ಕೊಡ ಅದು ವಾಯುದೇವರು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಾಯುದೇವರ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ವಾಯುದೇವರೇ ತಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟು ಅಂಜನಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಹನುಮಂತ ದೇವರಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ಯಾರೋ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ಹನುಮಂತ ದೇವರಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಅತ್ಯಂತ ಅಂತರಂಗ ಭಕ್ತರಾದಂತಹ ವಾಯುದೇವರು ಹನುಮಂತ ದೇವರಾಗಿ ಬಂದರು ಎಂತಹ ಸೇವೆ ಎಂತಹ ಸೇವೆ ನಿಷ್ಕಾಮವಾದ ಸೇವೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ದೇವರು ಹೇಳಿದಕ್ಕದು ಉದಾಹರಣೆ ತೋರಿಸಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಭಗವಂತ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಫಲಾಭಿಲಾಷ ಇಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡೋಸ್ ಔಷಧ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫೀಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಅಷ್ಟೂ ಕೋತಿಗಳನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವನ ಪರ್ವತದಂದು ಅಷ್ಟು ಜನರು ಸಾಯುವವರು ಸಾಯುವ ಪೇಷಂಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬದುಕಿಸಿತು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲು ರಾಮದೇವರ ಕೈಯ ಬಿಲ್ಲು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏ ಯಾವ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಇದು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅವರದು ಹನುಮಂತ ದೇವರದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಎಷ್ಟೆಷ್
ಶೇಷ ಸೋದ ಜಾಗ ಅದು ಶೇಷ ಸೋದದ್ದಲ್ಲ ವಾಯುದೇವರು ಗೆದ್ದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಸಾರಿದ ಜಾಗ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಂದು ವಾಹನ ಯಾರು ವಾಯುದೇವರು ನನ್ನ ವಾಹನ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ವಾಹನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಡಿ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಆ ಗಾಡಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರಬಾರ್ದು ಅದು ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷಣೇ ಆಗಿರಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಂದಿಗೇನೆ ಇಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ನನ್ನ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವಾಹನ ವಾಹನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ನನ್ನ ವಾಹನ ವಾಯುದೇವರು ನೋಡಿ ನಮ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇರ್ತಿರ್ತದೆ ಅದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ರಸ್ತೆಗೂ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೇ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಧಾನವಾದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕುಂಟು ದಂಡ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕುಂಟು ಗಾಡಿಗೂ ಇಷ್ಟೇ ಓಡುದು ಅಂತಿದೆ ಅದ್ ಗಾಡಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಿತು ಅಂದ್ರೆ ಲಗಾಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಗಾಡಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಗಾಡಿಗೆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಗಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರದು ಗಾಡಿ ಯಾವುದದು ವಾಯುವಾಹನ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಇತಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಭಗವಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಶೇಷನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ವಾಯುದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಮೆರೆದ ಜಾಗ ನನ್ನ ವಾಹನ ಮೆರೆದ ಜಾಗ ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಶೇಷಾದ್ರಿಯಾಗಿ ಮೆರೆಯಿತು ಶೇಷದೇವರು ವಾಯುದೇವರ ಶೇಷ ಅವಶೇಷ ಆದರೂ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾಧವ ಅನ್ನುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತನ್ನ ಪದವೃತೆಯಾದಂತಹ ಚಿತ್ರಲೇಖೆ ಅನ್ನುವ ಮಡದಿಯಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಪತಿತಳ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಾಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಪಾತಿತ್ಯ ಪರಿತವಾಯಿತು ತಾನು ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೋಯಿತು ಹದಿನೆರಡು ವರ್ಷ ವ್ಯರ್ಥ ಜೀವನ ಕಳೆದು ಕೊನೆಗೆ ವಿರಕ್ತನಾದ ಚಿತ್ರಲೇಖೆಯು ಅದೃಶ್ಯರಾದಾಗ ಸತ್ತಾಗ ಅವನಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂತು ಛೇ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟನ್ನೇ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ತಾನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೊರಗಿ 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 ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತಿದ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಕೂಡ ವಮನ ರೂಪದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಯಿತು ಮಹಾ ಸಾಧುವಾದ ಮಾಧವ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಫುರಣೆ ಆಯಿತು ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ ದೇವರ ಅಂತರಂಗ ಭಕ್ತನಾದ ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾಪಾಪಿ ಮಾಡಬಾರದ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದವ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಬಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂತಹ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಬೆಟ್ಟ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ವೆಂಕಟಾಚಲ ಆಯ್ತದು ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗುದ ಆವಾಗ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ್ರಿಂದ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಮಹಿಮೆ ಗೊತ್ತಾಗುದು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹುಡುಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆದ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಮಹಿಮೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಹುಡುಗಂದೇ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮೆರಿಟ್ ಅದು ಒಬ್ಬ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಮಹಿಮೆ ಗೊತ್ತಾಗುದು ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಹುಡುಗ ಪಾಸ್ ಆದ್ರಿ ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ಹುಡ್ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹುಡುಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಶಿಕಾಮಣಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗದಿದ್ದವ ನನ್ನ ಮಗ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಏನೂ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿದ್ದವ ಆ ಇದ್ರೆ ಆ ಅಂತ ಹೇಳುವವ ಅವನು ಪಾಸ್ ಆದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಮಹತ್ವ ಒಬ್ಬ ಮಾಧವ ಅನ್ನುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರದ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬಾರದ ವಂಶ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ಮಹಾಪಾಪವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಪರಿಮಾರ್ಜನೆ ಆಗಿ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತನಾದ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದ ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಡದಿ
ಅಚಲ ಇದು ಅಲ್ಲಾಡದಿದ್ದ ಬೆಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲಾಡದಿದ್ದ ಬೆಟ್ಟ ನೀವು ಏನೇ ಹೇಳಿ ಮಾಮೂಲು ನಿರ್ವಿಕಾರದ ಬೆಟ್ಟ ಅದು ಮನಸ್ಸು ಅದು ಅದು ಏನಾಗಬೇಕದು ವೃಷಭಾಚಲ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಶೇಷಾದ್ರಿ ಆಗಿ ಶೇಷಾಚಲ ಆಗಬೇಕು ಅದು ವೆಂಕಟಾಚಲ ಆಗಬೇಕು ಅವಾಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ಹಂತ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಕ್ರಮ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅದು ತಿರುಮಲ ಬೆಟ್ಟ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು ಒಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜರೂರಿಗೆ ಜರೂರಾಗಿ ಬರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಅದು ಏನಾಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟ ಆ ಮನಸ್ಸೇ ಬೆಟ್ಟ ಆಗಬೇಕೀಗ ಮೊದಲು ವಿಷಭಾಚಲ ಆಗಬೇಕು ವಿಷಭಾಚಲ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ದೇವರು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕೋ ಅದು ಕೊಡಬೇಕು ಏನು ಕೊಟ್ಟರೂ ದೇವರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಕೊಟ್ಟರಿ ದೇವರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿ ಇದನ್ನು ಕೊಡಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟರೂ ದೇವರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ವಿಷಭ ಅಸುರ ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೋ ಕೈ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅವನು ನಿಮಗೂ ಕೈಯೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ತಲೆ ಕೊಡಬೇಕು ತಲೆ ಕೊಡೋದಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತೋ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಕೊಡ್ತೇವೆ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪುರಾಣ ಹೇಳುವಾಗ ಪುರಾಣ ಹೇಳುವಾಗ ಕೇಳುವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ದು ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ತಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ತಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಲ್ಲ ತಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬರ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಬಂದು ಇಳಿದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವೃಷಭ ಆ ನಿತ್ಯ ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ತಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಇದು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಹಾಗಾಗಬೇಕಂತೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಹೇಗಾಗಬೇಕು ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಿವಿ ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಕಣ್ಣು ಇದೆ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ಗ್ರಂಥದ ಅವಲೋಕನೆಗೆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಮೂಗು ಇದೆ ಸೆಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮುಸ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲ ದೇವರ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವನ್ನು ಆಗ್ರಹಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ನಾಲಗೆ ಇದೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಲ್ಲ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ದೇವರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ನಾಲಗೆ ಇದೆ ಏನೇನೋ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ನಾಲಗೆಯನ್ನು ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಹೀಗೆ ಕಿವಿ ಇದೆ ಏನು ಗುಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಿವಿಯನ್ನು ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಕಿವಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಹೇಗೆ ವೃಷಭಾಸುರ ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ವೃಷಭಾಚಲ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಇದೆ ಈ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವುದೋ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡುವುದಲ್ಲ ತಲೆಯನ್ನೇ ಕೊಡುದು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೆ ತಲೆಯನ್ನು ಜಜ್ಜುತ್ತೇವೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೆ ತಲೆ ಹಾಕಿ ಜಜ್ಜುದು ಕೈಯನ್ನು ಜಜ್ಜಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ದು ಬಂಡೆಗಲ್ಲಿಗೆ ಜಜ್ಜುವುದಲ್ಲ ಆ ಬಂಡೆಗಲ್ಲಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ತಲೆ ಒಡೆಯುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ತಲೆ ಒಡೆಯುವುದಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಕಿವಿ ಇರಲಿ ಕಣ್ಣಿರಲಿ ಮೂಗಿರಲಿ ನಾಲಗೆ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ವೃಷಭ ದೈತ್ಯ ಸರ್ವ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತಲೆಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ದೇವರು ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ತಲೆ ಕೊಟ್ಟರು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟೇವು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗುಟ್ಟು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಿವಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ 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 ಜರ್ಜರಿತ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಕಿವಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ 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 ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ನಾಲಗೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದರೆ
ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಅಂಜನಾ ದೇವಿ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೇಗಾದ್ಲು ಅಂಜನಾ ದೇವಿ ಅದನ್ನು ವೆಂಕಟೇಶ ಮಹಾತ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಅಂಜನಾ ದೇವಿ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರವನ್ನು ತೊರೆದು ಆಹಾರ ತೊರೆದು ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ಫಲಶ್ರುತಿಯಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಆವಿರ್ಭವಿಸಿತ್ತು ಬಹಳ ಸುಲಭ ನೋಡಿ ಆಹಾರ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆಹಾರ ತೊರೆದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿನಗೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಬರಬೇಕಾ ಹದಿನೈದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸಾಕು ಏಕಾದಶಿ ಶುದ್ಧ ಉಪವಾಸ ಮಾಡು ನಿಟ್ಟೆಯಿಂದ ನೀವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ದೇವರ ತೀರ್ಥ ನಿತ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡು ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ ತೀರ್ಥ ಸುದರ್ಶನ ತೀರ್ಥ ಚಕ್ರಾಂಗಿತ ತೀರ್ಥ ದ್ವಾದಶಾಬ್ದೋಪವಾಸ ಪ್ರತಿಮ ಫಲಮಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ದೇವರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಪಾಪನೇ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತೀರ್ಥ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ತೀರ್ಥ ಬಿಟ್ಟದ್ದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿತ್ಯೋಪವಾಸಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರು ಹಾಗೆ ಅಂಜನಾ ದೇವಿ ಹೇಗೆ ವೃತಕರ್ಷಿತಳಾಗಿ ಹನುಮಂತ ದೇವರನ್ನು ಪಡೆದ್ಲೋ ನಾವು ವೃತಕರ್ಷಿತರಾದರೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಬರ್ತಾರೆ ದೇವರು ಬರ್ತಾನೆ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶೇಷಾಂಚಲ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಅರ್ಧ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಅರ್ಧ ಆಗಬೇಕಾದಷ್ಟೇ ಶೇಷ ಏನು ಮಾಡಿದ ಆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಟ್ಟ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ತೋಳಿನಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದ ವಾಯುದೇವರು ಬಂದರು ಅವನನ್ನು ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರು ಅರ್ಧ ಆಗಿದೆ ಅರ್ಧ ಆಗಬೇಕಾದಷ್ಟೇ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಬಂಗಾರದ ಪಿಟಿಗೆ ಬಂಗಾರ ದುಡ್ಡು ಸಂಪತ್ತು ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಬಂಗಾರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಯಾರಾದರೂ ತೆಗೆದರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತಾಸು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಬೇಕಾದ್ದು ವಾಯುದೇವರ ಹತ್ರ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಶೇಷ ಆ ಬಂಗಾರದ ವೆಟ್ಟವನ್ನು ಆಲಿಂಗನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಅವನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಸುವರ್ಣ ನದಿಯ ಆಚೆ ಹಾಕಿ ನೀನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಲೌಕಿಕ ಮೋಹವನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ದೂರ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಇದು ಶೇಷಾಚಲದ ಕತೆ ನಾವು ಹಾಗಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮೂರನೇ ಯುಗದ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಕತೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಎದ್ದು ಮಾಧವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗಬೇಕು ಇದು ಬಾಯಿ ಖುಷಿ ನಮಗೆ ಮಾಧವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಾವು ಆಗಿಬಿಡ್ತೇವೆ ವೆಂಕಟೇಶ ಪುರಾಣ ಹೇಳಿದ್ದು ಪೂರ್ವಾರ್ಧದ ಮಾಧವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರಾರ್ಧದ ಮಾಧವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ ಅಂದ್ರೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯನಾದವ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವುದು ಸಹಜ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ತನಕ ಪಾಪೋಹಂ ಪಾಪಕರ್ಮಾಹಂ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಮಗು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡುವುದು ಸಹಜ ಆದರೆ ತೊಳಿಬೇಕು ಅದು ಮುಖ್ಯ ತೊಳೆದಿದ್ರೆ ದುರ್ಗಂಧ ಇದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪರ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಪುರಾಣ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಇರಬೇಕು ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಏನಾಯ್ತು ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇಂತಹ ತಪ್ಪು ನನ್ನಿಂದ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನುವ ಎಚ್ಚರ ಇರಬೇಕು ಮಾಧವನಿಗೆ ಹಾಗಾಯಿತು ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ಅಪರಾಧ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅವನ ನಿಷ್ಠೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಉಪವಾಸ ಕರ್ಷಿತನಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೊರೆದ ಪಿತೃನ ಮೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ ಆ ಪುಣ್ಯದಿಂದ
ವೆಂಕಟ ವೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಪಾಪ ರಹಿತವಾದ ಮನಸ್ಸಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪವನ್ನು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ದು ಆದಾಗ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆ ಭೂಮಿಕೆಯನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದರು ಮುಂದಿನ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ದ್ವಿತೀಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದ್ವಿತೀಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದು ಏನದು ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ಯಾಕೆ ಬಂದರು ಆ ಕಾರಣವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತತ್ವ ವೈಕುಂಠಮುತ್ತಮ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರೆ ರಮಯ ಸಹಮೋದತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರೆ ರಮಯ ಸಹಮೋದತೆ ದೇವರು ಆ ವೈಕುಂಠದಿಂದ ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಂದ ಯಾಕೆ ಇಳಿದು ಬಂದ ತತ್ವ ವೈಕುಂಠ ಉತ್ತಮ ಉತ್ತಮವಾದ ವೈಕುಂಠ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಭಗವಂತ ಈ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾಕೆ ನಿಂತ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದು ನಿಂತ ರಮಯ ಸಹಮೋದತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಯಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರಂತೆ ಸುಮಕಂ ಜಾಹ್ನವಿ ತೀರೆ ಚಕ್ರು ಒಳ್ಳೆಯ ಯಾಗ ಸು ಮಕ ಮಕ ಆದ್ರೆ ಯಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರಂತೆ ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಋಷಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳವರೆಲ್ಲ ವೇದ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ವೇದದಿಂದ ಅವರ ನಾಲಗೆ ಮನಸ್ಸು ದೇಹ ಎಲ್ಲ ಪವಿತ್ರವಾದ ಅಂತ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಒತ್ತಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು ಜಾಖನವಿ ತೀರೆ ಗಂಗೆಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಮನೆಯ ತೀರ ಗಂಗೆಯ ತೀರ ಇಂತಹ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಗಾದೇವಿ ಬಂದ್ಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಭೂಮಿ ಶುದ್ಧ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲಿ ಗಂಗೆ ಹರಿತಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾವಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಗಂಗೆಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಗಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದದಿಂದ ಹರಿದು ಬಂದ ಉಳವು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನಕ ಸ್ಪರ್ಶ ಆದದ್ದು ಭಗವಂತನ ಅವಯವದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೀರಿಗೆ ಮಾರಿ ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಎಂತ ದೋಷವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನಾವು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ ತೀರ್ಥಕ್ಕೇನೆ ಸರ್ವದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹನಾದ ಭಗವಂತನ ಪಾದದಿಂದ ಹರಿದು ಬಂದ ಆ ಜಾಖನವಿಗೆ ಎಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಜಾಖನವ್ಯ ತೀರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾಖನವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಜಗಾತಿ ಹಾಪಯ ಚೀತಿ ಜಾಖನವಿ ಅಂತ ಜಗಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ದೋಷವನ್ನು ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವಳು ಓಹಾ ತ್ಯಾಗೆ ದೋಷ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವಳು ಜಾಖನವಿ ಹಾಪಯ ಚಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ದೋಷವನ್ನು ಪಾಪವನ್ನು ಕಷ್ಟ ಅನಿಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಾಪಯತಿ ಬಿಡಿಸುವವಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತಹ ಜಾಖನವಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಸನ್ನಿಧಾನದಿಂದ ದೋಷ ಮಣ್ಣಿನ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತವರು ಸೇರಿ ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಗಂಗೆಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋಮ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹೋಮ ಮಾಡಿದರೆ ಕಲಶಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂತ ಮೊದಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಲಶಸ್ಥಾಪನೆ ಇದೇ ಉದ್ದೇಶ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲಶದಲ್ಲಿ ಆ ಗಂಗಾದೇವಿಯನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗಂಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಳ ಅಪ್ಪ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನ ಆಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ನಾವು ಮೂರು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಯಾಗ ತ್ರಿಸವನವನ್ನು ನಿಶ್ಚಿಂತವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಪಾವಿತ್ರ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಗಂಗೆಯ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಕಲಶಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಹ್ನವಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ನೀರು ಎರಡರ ಸಂಕೇತ ನೀರು ಶುದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತ ನೀರು ಕರ್ಮದ ಸಂಕೇತ ನೀರು ಜೀವರ ಸಂಕೇತ ನೀರು ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೈ ಗೆಲ್ಲದೆ ಆಯಿತು ತೊಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಬಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಏ ಕೈ ತ
ನಾವು ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರು ಬೇಕು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಕೊನೆಗೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣೆ ಬಿಡಿ ನೀರು ಅದು ಕರ್ಮದ ಸಂಕೇತ ತಸ್ಮಿನ್ ಅಪೋ ಮಾತ ರಿಶ್ವಾದಾತಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆಯುವಾಗ ಬರೀತಾರೆ ಅಪಾಹ ಕರ್ಮಾಣಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರೀತಾರೆ ನೀರು ಕರ್ಮದ ಸಂಕೇತ ಕರ್ಮ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಅದು ಸಾಂಗ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರು ಬೇಕು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ದಾಖಲನೀಯ ತೀರ ಮೂರನೇದ್ದು ನೀರು ಜೀವನ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಆ ಪ ಪುರುಷ ವಚಸೋ ಭವಂತಿ ಈ ಜೀವ ಹೋಗುವಾಗ ಅವನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಇರ್ತದೆ ನೀವು ನೋಡಿಯಂತೆ ಸತ್ತವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸತ್ರು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀರು ಕೊಡು ತರ್ಪಯಾಮಿ 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 ನೀರು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ತರ್ಪಣ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ತರ್ಪಣದಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಎರಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಅವರಿಗೆ ಅದು ನೀರಾದರೂ ಬೇಕವರಿಗೆ ತರ್ಪಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಕೈಯಿಂದ ತರ್ಪಣ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜೀವ ಈ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀರು ಕೊಡು ಧರ್ಮ ಉದಕ ಹತ್ತನೇ ದಿವಸ ನೀರು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಧರ್ಮ ಉದಕ ಆ ನೀರಿನಿಂದ ಅವನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ನೀರು ಅವನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನಿಂದ ಮುಂದಿನ ದೇಹದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವನನ್ನು ಆಪಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಕರ್ಮದ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಕರ್ಮ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವ ಜೀವನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನೀರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಕಲಶಸ್ಥಾಪನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಪಾಹ ಅಂತ ಆ ಪಾಲನಾ ಆ ಪಾಹ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವ ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಇರುವುದೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾ ಆಪೋ ನಾರಾಯಿತಿ ಪ್ರೋಕ್ತ ಅಯನಂ ತಸ್ಯತಾ ಪೂರ್ವ ತೇನ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸನ್ನಿಧಾನ ಕಣ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ತುಂಬಿದ್ದಾನೆ ಸಯೇವ ದ್ರವ ರೂಪೇಣ ಗಂಗಾಂಬೋ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪಾತ್ರವಾದ ಜಾಖನವಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಋಷಿಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾಗ ನಡೆಯಿತು ಅಗ್ನಿಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ಯಾಗ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಂತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿತದೆ ಯಾಗ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ರೀ ತುಪ್ಪ ಡಬ್ಬೆ ಡಬ್ಬೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕುದು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಂಕಿ ಅಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಅಗ್ನಿ ಉರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತ್ಯಾಗದ ಸಂಕೇತ ನೋಡಿ ನಂದಲ್ಲ ಇದು ದೇವರೇ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಸಂಪತ್ತು ನಿನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಯ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುದು ನಮಗೂ ದೇವತೆ ನಮಗೂ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಗ್ನಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಗದ ಬರೆದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟದೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವುದು ಅಗ್ನಿಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟುವುದು ಅಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣವೇ ಸ್ವಾಹ ವಿಷ್ಣವೇ ಇದಂ ನಮಮ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲಿ ನಂದಲ್ಲ ನಿಂದು ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರು ಮುಟ್ಟುವುದೇ ಇಲ್ಲ ನಿಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ನಮ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಖರ್ಚಾಯ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ದೇವರು ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಿನಗೆ ಅಂತ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ ಇದು ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಲ್ಪನೆ ಇದು ಈ ಚಿಂತನೆಯಿಂ
ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಚೆ ಈಚೆ 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 ನೋಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಋಷಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಗೊಂದಲ ಆಯ್ತು ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಭೃಗು ಋಷಿಗಳಿದ್ರು ಭೃಗು ಋಷಿಗಳ ಹತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಭೃಗು ಋಷಿಗಳೇ ನೀವೇ ಇದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಆಹುತಿ ಭೃಗು ಋಷಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಕೊಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪೂರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು ಭೃಗು ಋಷಿಗಳು ನೋಡಿದ್ರು ಒಂಥರ ಯಾರು ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ದು ಯಾರು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಭೃಗು ಋಷಿಗಳು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಸ್ಕಂದನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಇಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಆಲ್ ಔಟ್ ಯಾರು ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಲಂಕಿತರೆ ಎಲ್ಲರೂ ದೋಷ ದುಷ್ಟರು ಪರ ಪುಷ್ಟರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅನುಗ್ರಹ ಇರದೆ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸೂರ್ಯ ತಿರುಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆ ಭಯಾದಿಂದಶ್ಚ ಅಗ್ನಿಶ್ಚ ಮೃತ್ಯುರುಧಾವತಿ ಪಂಚಮಾಹ ಸೂರ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದವರು ಸೂರ್ಯ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಚಂದ್ರನೂ ಅಷ್ಟೇ ಪಂಚಲವ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಯಾತ್ ಭಗವಂತನ ವೀಶಾತ್ಮಾ ದ್ವಾತಪ್ಪವತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಭಯಕ್ಕೆ ಅಂಜಿ 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 ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಲ್ಲ ಸಂಬಳ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವರವರ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೂರ್ಯ ನೀವು ಪಂಚಾಯತದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ನಾವೇ ಎದ್ದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಬಿಡಿ ಚಾಪೆಯ ಒಳಗೆ ಮುಸುಕು ಹಾಕಿ ಮಲಗಿರ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಸೂರ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಿರ್ತಾನೆ ಚಂದ್ರ ಇವತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಚಂದ್ರೋದಯ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಚಂದ್ರೋದಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೀಷ ಆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಗೌರವ ಅವರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಶ್ಚ ಅಗ್ನಿ ಉರಿತಲೇ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ದೇವರ ಭಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಲೇ ಇರ್ತದೆ ಭಗವಂತನ ಭಯ ಅದಕ್ಕೆ ಯಮದೇವರು ಓಡ್ತಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಹಲೋ ಯಮ ಹಚ್ಚರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಪುರ್ಸೋತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮೃತ್ಯುರು ಧಾವತಿ ಯಮದೇವರು ಓಡ್ತಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುವ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಅವರವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಷ್ಟು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಷ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಕಾರಣ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಂಜುವವರೇ ಭಗವಂತನ ಭೃತ್ಯರೇ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬಾಕಿ ಉಳಿದವರು ಮೂರು ಜನ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಯಾರವರು ಒಬ್ಬ ನಾಲ್ಕು ತಲೆಯವ ಒಬ್ಬ ಐದು ತಲೆಯವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಾವಿರ ತಲೆಯವ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಪುರುಷ ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಭೃಗು ಋಷಿಗಳು ಹೊರಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವವ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಪಾಸ್ ಆದವ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಆದವ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಆಗತ್ತ ಇವತ್ತು ಕತೆ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಗವಂತ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ವಾಯುದೇವರು ಮೂರನೇ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವವರು ರುದ್ರದೇವರು ಐತಲೆಯವರು ಐದನೇ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವವರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಭಗ್ ಋಷಿಗಳು ಹದಿನೈದನೇ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ
ಯಾರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಭೃಗುಋಷಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಭೃಗುಋಷಿಗಳು ತಕೊಂಡ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊರತು ಭಾರಿ ಧೈರ್ಯ ದಿಟ್ಟತನದ ಕೆಲಸ ಯಾವ ದೇವತೆಗಳು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಭೃಗುಋಷಿಗಳು ತಕೊಂಡ್ರು ಹದಿನೈದನೇ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರದಕ್ಕ ಭೃಗುಋಷಿಗಳು ಅದು ಅಗ್ನಿಯ ಕಕ್ಷೆ ಅಗ್ನಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು ಭೃಗುಋಷಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಯಾರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಹಾಗೆ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೌದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆನೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜಗನ್ಮಾತೆಯಾದ ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಿತು ಯಾರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಗ್ನಿಗುಂಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವ ಭಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಭಾಷೆ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೂ ಆಗದೆ ಹಾಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾಗಿ ಲೋಕದ ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಕ್ರಮ ಇರಲಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಂಡದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಂಡ ಪಾತ್ರ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟ್ರಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದವನಿಗೆ ಧೈರ್ಯನೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದ ನಾನು ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿತ್ತು ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದವ ಮುಟ್ತಾನೆ ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಕಾಲ ಅದು ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೀತಿದ್ರು ಸೀತಾದೇವಿ ತನ್ನ ಪಾತಿವೃತ್ಯವನ್ನು ಮೆರೆದದ್ದೇ ಈ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹದಿನೈದನೇ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಅಗ್ನಿ ಎರಡನೇ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಸೀತಾದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಆದ್ರೆ ದೋಷ ಆಗಲಿಲ್ಲ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಅಗ್ನಿಗೆ ಅಂತ ಅದೇ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಭೃಗುಋಷಿಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಅಪ್ಪ ಭೃಗು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳದೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡು ಹೊರಟರು ಭೃಗುಋಷಿಗಳು ಮೊದಲು ಹೊದ್ದು ನಾಲ್ಕು ತಲೆಯವನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಸತ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಸತ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಗ್ರಜಂ ಭಗವಂತನ ಮೊದಲನೇ ಮಗ ಅವ ಅಗ್ರಜಂ ಅಗ್ರಜಂ ಯಸಸರ್ಜ ಭಗವಂತನ ಚೊಚ್ಚಲ ಕೂಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ಈ ಜೀನ್ಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಮಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಿರ್ತದೆ ಭಗವಂತನ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೇ ಹರಿಸಿದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಗ್ರಜ ಏನಾದ ನಾಲ್ಕು ತಲೆ ಅವನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಚಾರ ಅವನಿಗೆ ಎಂಥದು ಎದುರಿನ ಮನೆಯದ್ದು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯದ್ದು ಈಚೆ ಮನೆಯದ್ದು ಹಿಂಬದಿದ್ದಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಯಜುರ್ವೇದ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಾಮವೇದ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಥರ್ವವೇದ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳನ್ನು ನಿರಂತರ ಉದ್ಗಿರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಒಂದು ಮುಖದಿಂದ ವಾಸುದೇವನನ್ನು ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ಸಂಕರ್ಷಣನನ್ನು ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನನ್ನು ಮತ್ತೊಂದರಿಂದ ಅನಿರುದ್ಧನನ್ನು ನಾಲ್ಕು ರೂಪದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಲೇ ಇದ್ದಂತೆ ದೇವರು ತಲೆ ಕೊಡುದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ನೋಡಿದರು ಭೃಗುಋಷಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ತನ್ಮಯರಾಗಿ ಆನಂದ
ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ಸಕಲ ಗುಣಗಳ ಸಮುದ್ರನಾದ ಗುಣ ಸಮುದ್ರನಾದ ಅದು ವಾಸುದೇವನಿಗೆ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ ಯಾರಾದರೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾರಾಯಣ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೂ ಅದು ಕ್ರಮ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮದು ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಈ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಭೃಗುಋಷಿಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಳಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುದಿತು ಭೃಗುಋಷಿಗಳೇ ಅನಿಸ್ತು ಆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಒಂದು ಭೃಗುಷಿಗಳೇ ನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕಾ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕಾ ತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಹಾಗೆ ವಿಚಾರಿಸಬೇಕಾ ಬೇಡ ಎಂತದೂ ಇಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದ ಭೃಗುಷಿಗಳಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಅನಿಸ್ತಂತೆ ಥೂ ಎಂತ ಸದಸ್ಯರು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಬಾಯಿ ಇದ್ದವರೇ ಬಾಯಿ ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಸದಿದ್ದಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಗಂಟು ಬಿದ್ದ ಅಂದ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಒಂದು ಬಾಯಿ ಅಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಬಾಯಿ ಎರಡು ನಾಲಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಟು ನಾಲಿಗೆ ಇದೆ ಇವನಿಗೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅವರು ಮಡದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಜಮಾನಿಗೆ ನೆನಪಿಸಬೇಕಾ ಬೇಡ ರೀ ರೀ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೋ ಋಷಿಗಳು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾ ಬೇಡ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಭೃಗುಷಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಭೃಗುಷಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ನೀವು ಅಂತ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬರುವುದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಪ ನೋಡಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ ಮಪ್ಪನವತಾರಂ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಗುಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಭೃಗುಷಿಗಳದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮ ಏನು ಮಾತಾಡಿಸುವ ಸೌಜನ್ಯ ಇದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಸೌಜನ್ಯವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಬಂದರೂ ಗುಮ್ಮ ಕುದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ನೀವು ಬರೋದು ಬೇಡ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲೇ ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇದು ಬಿಡಿ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬರುವುದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಭೃಗುಷಿಗಳು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರು ಹಾಗಾಗಿ ಭೃಗುಷಿಗಳ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಬಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಗೆ ನಾಲಾಯ್ಕು ಇವರು ಅಂತ ಭೃಗುಷಿಗಳು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂತು ರೀ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಓ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಫೈಲ್ ಅಂತ ಬಂತು ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಇಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸ ಆಯ್ತು ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಭೃಗುಷಿಗಳು ನೋಡಿದ್ರು ಬೇಡಪ್ಪ ನಮ್ಮೂರೇ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಏನು ನೋಡಿದ್ರೆ ರುದ್ರದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ ಐದು ತಲೆ ಒಂದು ತಲೆಗಾದ್ರೂ ಬರಬೇಕಾ ಬೇಡ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಂದರು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ತನ್ನ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ವಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಭೃಗುಷಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಂತ ದಪ್ಪ ನಾನು ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕನೇ ಆಗುವ ನಾವೇ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಂತೆ ಭೃಗುಷಿಗಳಿಗೆ ಚಾ 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 ಇವನಿಗೆ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಶಾಪ ಕೊಟ್ರಂತೆ ರುದ್ರದೇವರು ಪಾರ್ವತಿ ಇದ್ದ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ್ರಂತೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವರ ನೋಡಿ ಯಾರೋ ಬಂದರು ನೋಡಿ ಪಕ್ಕ ಬಟ್ಟೆ ಉಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಂತೆ ರುದ್ರದೇವರು ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಂತೆ ಯಾಕೆ ನೀರು ಬಂದಿದ್ದಿ ಒಬ್ಬ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ತೆಪ್ಪಗೆ ಕೂತವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಿಹಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಬಂದಿ ಅಲ್ಲಿ ಭೃಗುಷಿಗಳಿಗೆ ಅದೇನು ಗೊತ್ತು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಾದಿತ್ತು ಒಂದು
ಚತುರ್ಥಿ ಸುಂದ್ರತಾ ಚವಾಕ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತಾದ್ರೂ ಆಡಬೇಕಂತೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅವನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸತ್ಯಲೋಕದವ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡುದು ಬಿಡಿ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾಕಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಂಥವರಿಗೆ ಹೋಮ ಮಾಡಿದರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಏನು ಭೃಗೃಷಿಗಳು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಆಗಲಿ ಇಂತ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀವು ನೋಡಿ ರುದ್ರದೇವರದು ಲಿಂಗ ಇರುವುದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭೃಗೃಷಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಆದಂತಹದ್ದವರಿಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಲಿಂಗಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವನಾದ್ದರಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂತು ರುದ್ರದೇವರು ಭೃಗೃಷಿಗಳ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ್ರು ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಯವಸಾನ ಆಯಿತು ಅವರು ಫೈಲ್ ಭೃಗೃಷಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭೃಗೃಷಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಬೇಕು ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಭೃಗೃಷಿಗಳು ಬಂದರು ಅಂತ ದೇವರು ಅವಸರ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿದ ಅಂತ ನಿದ್ರೆ ಬಾರದಿದ್ದ ದೇವರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಎಚ್ಚರ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ದೇವರು ಮಲಗಿದ ಶೇಷಾಯಿ ಹೆಸರೇ ಹಾಗೆ ಭೃಗೃಷಿಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತು ಈ ದೇವತೆಗಳ ಹಣೆ ಬರಹನೆ ಹೇಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಸರಿತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ವಿಹಾರನೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ನಿದ್ದೆ ಭೃಗೃಷಿಗಳು ನೋಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟ ನಿನಗೆ ನಿದ್ದೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತವರಿಗೆ ಅದು ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಕೈಲಾಸದಿಂದ ಬಂದದ್ದಷ್ಟೇ ಆ ರುದ್ರದೇವರಿಗಿದ್ದ ಸಿಟ್ಟು ರುದ್ರದೇವರದ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಭೃಗೃಷಿಗಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಂಪರ್ಕದ ಶಾಂತಿ ಕರೀತಾರೆ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಅಂತ ಆ ಎರಡನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಕೋಪ ಬಂತು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಹೇಳಿದ ನನ್ನ ಕೋಪ ನಿನಗೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಸಾಲದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೋಪದಿಂದ ಭಗವಂತನ ವಕ್ಷಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತುಳಿದಿರಂತೆ ದೇವರು ಎಚ್ಚೆತ್ತಾಗಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ ಕಾಲು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಂತೆ ಭೃಗೃಷಿಗಳೇ ಕಾಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಕಾಲು ಒತ್ತಿದ ಅಂತೆ ದೇವರು ಕಾಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದ ಅಂತೆ ಔಷಧ ಹಾಕಿದ ಅಂತೆ ಉಷ್ಣೋದಕ ಈ ಅಭಿಷಿಚ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪುರಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಹಾತ್ಮೆ ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಕಿದಂತೆ ಭೃಗೃಷಿಗಳೇ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಭೃಗೃಷಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಉಂಟ ಅಂತ ತುಳಿದದ್ದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಉಂಟ ತುಳಿದರೆ ಇನ್ನು ಹೊಡಿಬೇಕಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ರುದ್ರ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ಎಂತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ನಾನು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಚೂರಾದ್ರೂ ವಿಕಾರ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಯಾವ ವಿಕಾರನೂ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಗುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಚಾಚ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಶಂತಿ ಮಕ್ಕಳು ಇರುವಾಗ ಎದುರಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದು ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನಿಗೆ ವಿಕಾರ ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಶಂತಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಆದ್ರೂ ಭೃಗೃಷಿಗಳೇ ಕಾಲ್ ನೋವು ಆಯ್ತಾ ಕಾಲ್ ನೋವು ಆಯ್ತು ಕಾಲ್ ತಿಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕಠೋರ ವಕ್ಷಸಿ ನನ್ನ ವಕ್ಷಸ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ್ದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನನ್ನ ವಕ್ಷಸ್ಥಳ ನೀವು ಕಾಲಿನಿಂದ ನೀವು ಒದ್ದಿದ್ದೀರಿ ಕಾಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೆಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು ಚಾಚ ಆಚೆ ಪಾಪ ನೋವಾಯ್ತಾ ವೇದನೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕಾಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕಾಲಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಕಿದ್ರು ಪುರಾಣ ಹೇಳಿತು ದೇವರು ಕಾಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದ ಕಾಲಿ ತುಳಿದ ಆವಾಗಲೇ ಅರ್ಧ ಪುಣ್ಯ ಹೋಗಿತ್ತು ದೇವರು ಕಾಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಹೋಯ್ತು ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಕಿದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಹೋಯ್ತು ಭೃಗೃಷಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಡು ಬಿಡು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್
ನಮಗೆ ಆಪತ್ತು ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋಚುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ದಿಕ್ಕೇ ತೋಚದಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಪತ್ತು ಎಂಬುದು ಘನಧ್ವಾಂತ ಅಂತೆ ದಟ್ಟವಾದಂತಹ ಕತ್ತಲೆ ಅಂತೆ ಈ ಕತ್ತಲೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ದೀಪ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವ ದೀಪ ಸಹಸ್ರ ಭಾನವ ಸಾವಿರ ಕಿರಣಗಳ ಸೂರ್ಯ ಬರಬೇಕು ಕತ್ತಲೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸಿದ್ರೆ ಕತ್ತಲೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಆಪತ್ತು ಸಂಕಟ ಎಂಬಂತಹ ಕತ್ತಲೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪಾದದ ಧೂಳಿ ಅದು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗರ್ಲ ಪುರಾಣ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಪತ್ ಘನದ್ವ ಅಂತ ಸಹಸ್ರ ಭಾನವ ಸಮೀತಾರ್ಥಾರ್ಪಣ ಕಾಮಧೇನವ ಅಂತ ಅದು ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮ ಇದು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲಂತೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದೋಹನೆ ಮಾಡ್ತಾಳಂತೆ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದಾವುದು ಇಷ್ಟ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡುವ ಕಾಮಧೇನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪಾದದೂಳಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಈ ಕತೆ ಕೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಸುಧಾಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಂತ ಪಾದ ಪ್ರಕ್ಷಾಲನೆ ಮಾಡಿದ ಭೃಗೃಷಿಗಳು ತುಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಪಾದವನ್ನು ಪ್ರಕ್ಷಾಲನೆ ಮಾಡಿದ ಭಗವಂತ ತೊಡೆದ ತೋರಿಸಿದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪಾದದೂಳಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಬೇಕು ಪಾದ ಪ್ರಕ್ಷಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಅವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ ವಿಪ್ರವಾಕ್ಯಂ ಜನಾರ್ದನ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಧನ್ಯರಾದಂತಹ ಋಷಿಗಳು ವೇದದ್ರಷ್ಟು ಋಷಿಗಳು ಮಹರ್ಷಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಅಗ್ನಿಯ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭೃಗೃಷಿಗಳ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ ಭೃಗೃಷಿಗಳೇ ನಿಮ್ಮಂತವರು ಬರುವುದೇ ವಿಶೇಷ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕಿತ್ತು ನಾನು ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂತ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಭಗವಂತ ಅವರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ನಾಟಕ ನಿಂತು ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸ್ತಂತೆ ಭೃಗೃಷಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಎಂತಾತು ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೊಡೆಯಬೇಕಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಎಂತ ವಿನಯ ಗುಣ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಎಂತ ವಿನಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಎಂತ ದುರ್ತದನ ಇರ್ತದೆ ಭೃಗೃಷಿಗಳು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಇಂತಹ ಗುಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದವ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಕಾರುಣ್ಯ ಇರುವುದು ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಇಂತಹ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬೇರೆ ವಿಷಯನೇ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂತ ಭೃಗೃಷಿಗಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕೇಳಬೇಕ ಇಡೀ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಟಂಗುರ ಸಾರಿದ್ರಂತೆ ದೇವರು ಕಾಲ್ ತೊಳೆದದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನನ್ನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬನ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಕಾಲೇ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಭಗವಂತ ತುಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಅವನ ಕಾಲು ಹಿಡಿದ ಅದರ ಫಲ ಏನಾಯ್ತು ಭಗವಂತನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪನೆ ಆಯಿತು ಆ ಋಷಿಗಳು ಡಂಗರ ಸಾರಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಂತೆ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಯಾರು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಲ್ಲ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಜಾಧವಿ ತೀರಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರು ಋಷಿಮಿರಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಡೀ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಭೋಗಿಸುವವ ಭಗವಂತ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲ ಅವನೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದವ ಯಜ್ಞದ ಆಹುತಿ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಇಷ್ಟಾಗುವಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೃಗೃಷಿಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿತ್ತು ತಯಾರಾಗಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತುಡಿದ ದೇವರೇನು ಶಾಪ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಆದರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಧತಾಂಗತ ಪಾದ ಪ್ರಕಾರ ದೋಷೇನ ವ್ಯಾಧತಾಂಗತ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಬೇಡನಾಗಿ ಬಂದಂತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಬಂದ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡವಾದವನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂತ
ಇಂತಹ ಪ್ರಪಾತ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಳಿದವರಂತಹ ನಮ್ಮಂತವರ ಪಾಡಿ ತುಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅದು ತುಳಿದದ್ದು ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತುಳಿದದ್ದು ಭಗವಂತನ ವಕ್ಷ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವಕ್ಷ ಸ್ಥಳ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜಾಗ ಅದು ಭಗವಂತನ ಸಂಪತ್ತಿ ಇಡುವ ಜಾಗ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ನೆಲೆಸುವ ಜಾಗ ಹೋಗಿ ತುಳಿದದ್ದೇ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೆಲಡಿಂದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತುಳಿದ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುದು ದುಡ್ಡನ್ನು ತುಳಿಬೇಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ತುಳಿಬೇಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದರು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ವಕ್ಷ ಸ್ಥಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಮಡದಿಯಾದ ಶ್ರೀದೇವಿ ನೆಲೆಸತಕ್ಕಂತಹ ಜಾಗ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ರೆ ತುಳಿಯುವುದೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಭಗವಂತನ ಮಡದಿಯಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ತುಳಿಯುದು ಎತ್ತು ಕಾಲಿಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಟ್ಟರೆ ಜಾಗ ಅದು ಭೂಮಿ ದೇವಿಯ ಜಾಗ ಭಗವಂತನ ಮಡದಿಯ ಜಾಗ ಬೃಗುರುಷಿಗಳಿಗೆ ಬೈಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಉಂಟ್ರಿ ಅಧಿಕಾರ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾಲಿಡುವುದೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ಷಮಸ್ವಮೇ ನನ್ನ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಮ್ಮ ಅಂತ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ತುಳಿಯುವಾಗ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತುಳಿಯದೆ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿಯ ಎದೆಯನ್ನು ತುಳಿದರೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಎದೆಗೆ ಕಾಲು ಇಟ್ಟರೆ ಕೋಪಗಳು ಬೇಡ ಹೊಲಸು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಉಗುಳುತ್ತೇವೆ ದುರ್ಗಂಧ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬಾರದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಭೃಗುಷಿಗಳು ತುಳಿದದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅನ್ಯಾಯದ ಪರಾಕಾಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ ಕೂಸು ಬೇಡವಾದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಉಗುಳುತ್ತೆ ಮನಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತದೆ ತಾಯಿಗೆ ಚಿಟ್ಟು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಗು ಒಂದು ನಾವು ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಭಿನ್ನ ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡದೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಂತೂ ಇರಬೇಕಂತೆ ಭಗವಂತ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಭೃಗುಷಿಗಳು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು ಭಗವಂತನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವ ಇದು ಪೀಠಿಗೆ ಜಾಗ ತಯಾರಾಯಿತು ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ತಯಾರಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಇಳಿಬೇಕಲ್ಲ ಇದು ಭೃಗುಷಿಗಳ ಕೆಲಸ ಯಜ್ಞದ ಫಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದರೆ ಇದನ್ನ ನಮಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಹುತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬರಬೇಕು ತಕ್ವ ವೈಕುಂಠ ಉತ್ತಮ ಭಗವಂತ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಪೀಠಿಕೆ ಇದು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಪಾಸಾದ ಆದರೆ ಅದರ ಮರುಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಭಗವಂತ ಧರೆಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದ ಭೃಗುಷಿಗಳು ಇಳಿದದ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಇಳಿದು ಬಂದ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದ ಘಟ್ಟವನ್ನು ಹೇಳುವ ಈ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದ್ವಿತೀಯ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಬಾರದ ಘಟ್ಟ ಇದು ಸರ್ವ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವಂಚ ಸರ್ವದ ಪ್ರತಿಪಾದಯ ದೇವರ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ನಿತ್ಯ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಎತ್ತರದ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಎತ್ತರದ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಆ ಬದರೀನಾರಾಯಣ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ